The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Amaze Academy and make your AE Civil SSC JE dreams come true. Download the app now. Hello, my dear students. Welcome to Amaze Academy. Get ready to be amazed. Namla na building materials and construction le baaki orla pati questions ko bade namla discuss kiya mua. Karanya tawana nengal kandro le questions alla nengal padichu na ushasi kino. Namke na pudi questions leki karata. In multi-storied government buildings, the floor height is usually restricted to 2 meters, 2.4 meters, 3.6 meters, and 4.2 meters. നമുക്ക് നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കോഡും അതുപോലെ തന്നെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് കേരള പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് തുടങ്ങിയ കോഡുകളിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്നാൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസും നിർബന്ധമായിട്ടും കവർ ചെയ്യണം അതേ ഒരു ചോദ്യമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മൾട്ടി സോളിഡ് ഗവൺമെന്റ് ബിൽഡിംഗ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലോർ ഹൈറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ നമുക്കൊരു എം ബി സിയിൽ ക്ലോസ് 12.2 പ്രകാരം റെസിഡൻഷ്യൽ ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം റെസിഡൻഷ്യലിന്റെ കാര്യം പറയാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിസിനസ് ആൻഡ് മേഴ്സൻറ്റായൽ ബിൽഡിംഗ്സ് ഓക്കെ മേഴ്സൻറ്റായൽ ബിൽഡിംഗ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റൂംസ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ ഹാബിറ്റേഷൻ ഷാൽ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ 2.75 meter and not over into in the case of air conditioned rooms it shall not be less than 2.4 meters in the parallel for educational and industrial buildings for educational and industrial the ceiling height is restricted to 3.6 meters the ceiling height is restricted to 3.6 meters now ivide namukku air conditioning no provision und if it is air conditioned it is restricted to 3 meters only namada government buildings endu parayunnathu they come under the category of or we can, we can consider them under the category of industrial buildings appo namada government buildings in same condition thaniya okay hence our answer is 3.6 meters what is the name of the wooden plank or slab of concrete or stone usually provided at the bottom of an entrance door jam reveal cornice and threshold is le edana correct answer namukku nokku okay namukku oru oru nammude door inde oru parts edakiyana namukku nokku okay first one let us learn about jam okay jam are the vertical components on each side of a door to which the door gets fastened to the frame with the help of screws or nails okay jamb in the word we have door in the vertical side of the components we have to fix the door okay now the next option is sill okay the next option is sill sill is the bottom component of a door frame it is a part of the door that gets sealed and fastened to the floor okay now the figure we have to do this 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 okay നമ്മളൊരു ഡോറിന്റെ ഫ്രെയിം ആണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ജാമ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ താഴെയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സിൽ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഓക്കെ സിൽ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്യാപ് ദാറ്റ് കവേഴ്സ് ദ സിൽ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ protective cap that covers the sill appo idana nammade threshold ennu parayunnu va okay threshold is the protective cap that covers the sill okay ini ivada namukku nokka what is the name of the wooden plank or slab or concrete stone usually provided at the bottom of an entrance door okay so our correct answer endana threshold aanu okay kaaranam sill inde front portion il irikkuna aa or protective covering aanu namukku threshold ennu namukku parayan vekka the next one is frame okay ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ ദാ ഈ ടോട്ടൽ ഫിഗർ ആണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ എല്ലാം കൂടി ഉള്ള ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ ജാമ്പും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്
നോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡോറിന്റെ കമ്പോണൻസ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഓക്കെ ഡിഫൻ ഓഫ് ദോളോയിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ റീ എൻഫോഴ്സിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ആസ്ബസ്റ്റോസ് സിമെന്റ് ബിൽഡിംഗ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആംഫിയോബോൾ ക്രോസിഡോറൈറ്റ് അമോസൈറ്റ് ക്രിസോട്ടൈൽ ഇതിൽ ഏതാണ് ഒരു റീ എൻഫോഴ്സിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ആസ്ബസ്റ്റോസ് സിമെന്റ് പ്രൊഡക്ട്സിൽ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആസ്ബസ്റ്റോസ് സിമെന്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്കറിയാവുന്ന വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് പൊതുവെ ഒരു ബ്രിട്ടിൽ നേച്ചർ ആണ് ഈ മെറ്റീരിയലിനുള്ളത് ഈ ഒരു ബ്രിട്ടിൽ നേച്ചർ കാരണം കൊണ്ട് കാലപ്പഴക്കം വരുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒടിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽ മാറാറുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനെ കുറച്ച് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആസ്ബസ്റ്റോസിമെന്റ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെ അതിന്റെ മേക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് വരാറുള്ളത് അത് പൊതുവെ നമ്മൾ ടെൻ ടു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഫൈവ് നമ്മളത് പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റ് സ്ലറിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള ഷെയ്പ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കാസ്റ്റിങ്ങിന് ശേഷം നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളത് സ്റ്റീം ക്യൂറിംഗ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഒരു മാനുഫാക്ചർ പ്രൊസീജിയർ ഇതാണ് ഒരു നോർമൽ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു മാനുഫാക്ചർ പ്രൊസീജിയറിനിടയിൽ അതിലേക്ക് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസോട്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് വൈ ആസ്ബസ്റ്റോസ് എന്നും നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കും കാർബൻട്രി ആൻഡ് ജോയിൻറി ഡബിൾ ജോയിന്റ് ഈസ് സ്പ്ലൈസ് ജോയിന്റ് ഒബ്ലിക് ഷോൾഡർ ജോയിന്റ് ബിയറിംഗ് ജോയിന്റ് സൈഡ് ജോയിന്റ് നമുക്ക് കാർബൻട്രിയിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ജോയിന്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് സൈഡ് ജോയിന്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിടുത്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ജോയിന്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ സൈഡ് ജോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈഡ് ജോയിന്റ്സിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിന്റ് ആണ് ഡബിൾഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് സൈഡ് ജോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വിടുത്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം നമ്മൾ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഡബിൾഡ് ജോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഡബിൾഡ് ജോയിന്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഡബിൾഡ് ജോയിന്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരിക നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ നമുക്ക് അവിടെ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ഡബിൾഡ് ജോയിന്റ്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ വെരി സിമിലർ മാന നമുക്ക് ലോഡൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു എന്താ പറയാ ജോയിന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ജോയിന്റ് വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലിന്റെ ആ ഒരു ലെങ്തോ വിർത്തോ വാട്ടർ മേ ബി ദിക്വയർമെന്റ് നമുക്ക് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈവൻ നയന്റി ഡിഗ്രി കണക്ഷൻസ് കൊടുക്കാനും നമുക്ക് ഈ ഡബിൾ ജോയിന്റ്സ് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അണ്ടർ റീമ്ഡ് പൈൽ ദ ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് പൈൽ വെരീസ് ഫ്രോം ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എം നമ്മൾ അണ്ടർ റീമ്ഡ് പൈലുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഐ മീൻ അതിന്റെ ആ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന കോഡാണ് ഐ എസ് ടു നയൻ വൺ വൺ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി പാർട്ട് ത്രീ ഓക്കെ ഈ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എന്നുള്ള ഇയറിന് യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല അതിന്റെ റിവിഷൻസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ദ ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് അണ്ടർ റീമ്ഡ് പൈൽസ് ദ ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് അണ്ടർ റീമ്ഡ് പൈൽസ് may vary from 2 to 3 times okay 2 to 3 times stem diameter ennulla oru important aayittulla provision aanu parayunnathu okay the diameter of under rimmed piles may vary from 2 to 3 times of the stem diameter that's the first important aayittulla point idhana thanne oru sub point aayittu namukku padikkam board cast inside piles okay board cast in
diameter is 2.5 times 2.5 times the stem diameter adey pole thanne compaction piles il aanannundengil compaction piles il aanannundengil adu 2 times aanu varavu okay now adey pole thanne mattu important aayittulla conditions aanu diameter less than or equal to 30 cm aanannundengil nammude bulb spacing ennu varu okay nammude bulb spacing ennu varu 1.5 times into diameter of bulb aanu diameter greater than 30 cm aanengil bulb spacing ennullathu it can be 1.25 times of diameter of bulb നമ്മളിത്ര അധികം പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ഓക്കെ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ടു ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ യൂഷ്വൽ വാല്യൂ ഇത്ര അധികം പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഈ പോയിന്റുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇതെല്ലാതും ഒരു ചോദ്യമാവാൻ സാധ്യതയുള്ള പോയിന്റുകളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ ഓക്കെ ഇമാജിനറി ലൈൻ parallel to the string and tangential to the nosing is termed as line of string line of nosing line of waist lap all of this ee kaanuna figure la namaku oru nivel post kaanu thaale oru string kaanu okay ee string ne parallel aayittum adu pole thanne nosing ne tangential aayittum varuna line endaanu ennulladana chodyam നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്താണ് നോസിംഗ് എന്നുള്ളത് പ്രൊജക്ഷൻ പാർട്ട് ഓഫ് ബ്രെഡ് ബിയോണ്ട് ഫേസ് ഓഫ് റൈസ് നെക്സ്റ്റ് ടേം വാട്ട് ഈസ് റൈസ് റൈസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ടേം ആണ് അല്ലെ സക്സസീവ് ത്രെഡുകൾക്കിടയിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് അല്ലെ നമുക്ക് അറിയാം വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സക്സസീവ് ട്രെൻഡ്സ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ റൈസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് നോസിംഗ് ഉണ്ട് ഓക്കെ റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ട്രെഡുകൾ തമ്മിലുള്ള സക്സസീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇതാ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റൈസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ആറ് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നൗ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതൊന്നും അല്ല സ്പ്രിങ്ങിന് പാരല ആവുകയും നോസിങ്ങിന് ടാൻജൻഷ്യൽ ആവുകയും ചെയ്യുന്ന ലൈനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അതിന്റെ പേരാണ് ലൈൻ ഓഫ് നോസിങ് ഓക്കെ ലൈൻ ഓഫ് നോസിങ് നമുക്ക് സ്റ്റെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ടേമുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം അതില് ഒരു ടേം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് കുറച്ച് ടേമുകൾ നോസിങ് റൈസ് തുടങ്ങിയ കുറച്ച് ടേമുകൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എല്ലാ ടേമുകളും നമ്മൾ പഠിക്കണം അത്രയും ടേമുകൾ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സബ്ജക്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വ്യാപ്തി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കണമെന്ന് വേഗം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സപ്പോസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോർ ഇസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അസ്യൂം എ റൈസർ ഓഫ് വൺ ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്രെഡ്സ് ഫോർ സ്റ്റെയർ വിത്ത് ഡബിൾ ഫ്ലൈറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ടു ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡബിൾ ഫ്ലൈറ്റിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ട്രെഡ്സ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകാം നമ്പർ ഓഫ് റൈസേഴ്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് റൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോർ എത്രയാണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ മീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് റൈസർ വൺ ഫോർട്ടി എം എം ആണ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ സീറോ മില്ലിമീറ്റർ വി വിൽ ഹാവ് ദ ആൻസർ എസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്പർ ഓഫ് റൈസേഴ്സ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ട്രെഡ്സ് ഇൻ എ ഫ്ലൈറ്റ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ട്രെഡ്സ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് റൈസേഴ്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഡബിൾ ഫ്ലൈറ്റിലാവുമ്പോഴും നമുക്ക് എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ട്രെഡ്സ് ഇൻ ഡബിൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഡബിൾ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് Rises minus 
Okay, and that will be equal to 25 minus 2 is equal to 23. What answer is 23. Okay, option C. It is a little tricky question. If we double flight, we will point out and note the other two. We will have to answer that. 24 I to do. 24 on the option in the other. The other one is already a type of question. Clear I to Manasla EM. Channeling of wood on the lower part of masonry wall for a height of about dash from the flow level. It's 600 centimeter, 600 millimeter, 400 centimeter, and 400 millimeter. If you have a value, you can use the value of 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 the value Generally, we have a value of 600M. We have two questions about this question. One is the paneling of wood on the lower part of masonry wall for a height of about 600mm from the floor level. This process, what can be this provision is known as Wayne's Code. We have a value of Wayne's Code. In case of scaffolding, maximum spacing of standards is about option A 1.5 meter, option B 2.5 meter, option C 3 meter, and option D 3.5 meter. Now, in scaffolding, we have to do standards and spacing. We have to do single scaffolding. For single scaffolding, Usually, spacing between standards in the world. Spacing between standards. That's why we have to say 2 to 2.5 meters. 2 to 2.5 meters. We have to say that option B is correct. We have to say vertical spacing of vertical spacing. Of ledgers. That is 1.2 to 1.5 meter. Okay, 1 1.2 to 1.5 meter. Now, we have spacing of footlogs. Spacing of footlogs. 1.2 1 to 1 1.5 meters. So, we will do a scaffolding. That is, we will extra points. Okay. So, we will do this question. 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 First class timber has an average lifespan of less than 1 year, 1 to 5 years, 5 to 10 years. More than 10 years. This is first class timber. We have a high duration type of timber. We have a high duration type of timber. We have a lifespan. We are expecting it to be more than 10 years. We have a lifespan. We are expecting it to be more than 10 years. We have a lifespan. We are expecting it to be more than 10 years. We have a lifespan. We are expecting it to be more than 10 years. We have a lifespan. We are expecting it to be more than 10 years. We have a lifespan. We are expecting it to be more than 10 years. We have a lifespan. We are expecting it to be more than 10 years. We have a lifespan. Thank you all. Thank you very much.